欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：如何让明星破解赞助商阴谋之谜？杨子左右出击，张彬彬追不上。在综艺节目的录制现场，主办方会不定期设计一些高难度的问题来考验明星们的极限。在一些问题上，主办方刁难，导致明星出现各种尴尬场面。既然如此，面对发起人的阴谋，我们该怎么办呢？今天就让我们来看看杨子和张彬彬是如何战胜主办方的阴谋的吧。在一档综艺节目中，杨子被选为队长，面对其他队员的猛烈抱怨，他被逼得十分被动，尴尬的表情也无处掩饰。为了尽快恢复杨子的斗志，粉丝们也给了他很大的支持。然而，尽管有了这些支持，杨子还是难以应付当时的局面。在一档舞蹈综艺节目中，张彬彬优美的舞步让人印象深刻。但是在某个节目中，主办方决定提高难度，让他在寒冷的雪山中奔跑，看起来像一只熊。不仅如此，比赛的时间限制也非常严格，张彬彬的超大长腿也没能发挥出来。尽管他尽了最大的努力，但他还是被团队的其他成员超越了，最终导致他的团队失败了。明星们每天都面临来自经纪公司、经纪人、粉丝和主办方的各种压力。为了在这些压力下做得很好，他们需要熟悉各种技术。一些明星通过积累经验，提前了解节目细节，应对节目中可能出现的问题，成功化解了主办方的阴谋。零二，替身爆料肖战三个不为人知的秘密，每天工作一十小时不用睡觉。随着五一黄金时间的临近，娱乐圈的话题度高涨，无论是电影还是电视剧，都有争冠的场面。近日，有替身演员说肖战在拍摄现场不需要看剧本的话题上了热搜。从视频中可以看出，替身爆料的表情和语气都极为夸张。他说自己在年初拍摄的《阳光与我》中担任肖战的替身，每天都和肖战亲密接触。在与肖战的合作期间。他彻底改变了对肖战这个流量明星的看法，尤其是在拍摄的一个月里，他竟然看到了肖战三个不为人知的秘密。肖战的脸比荧幕上的还要白，看起来更加帅气，皮肤也很好。这是第一个秘密。第二个秘诀就是肖战每天可以连续工作一十个小时不睡觉，工作到很晚的第二天就可以精神抖擞地出现在剧组的片场。再加上他的本事，不用看剧本，台词都背得一干二净。即使是很长的异形，也可以一眼就准确的破译。据电视剧相关人士透露，肖战为人很大方，喜欢请客。在他生日那天，他身边的零食、饮料等食物摆满了剧组的休息区。这是第三个秘密。当替身演员表扬肖战时，粉丝们第一时间查看了肖战的相关内容，发现大多数人都在夸肖战的认真敬业以及拍戏的努力。粉丝们很用心。考虑到路人和网友会不会误会，才解释说这个替身并不是给肖战演的，只是一个替身和替身。之所以现场不用背台词，是因为提前做好了准备，需要在到达拍摄现场前把台词背好。也有粉丝称赞肖战对他饰演的角色有很强的分析能力、理解能力和逻辑能力，不会说这个问题没意义。他认为自己不仅要努力掌握剧本，还要非常灵活的思考。粉丝们对肖战的夸奖太多了，越看越无语，让不少网友都觉得尴尬不堪。据替身演员介绍，肖战每天工作长达一十个小时，连睡觉都不需要。这是在夸肖战还是在讽刺他？我认为这是赤裸裸的影射。据大数据统计，社会上每天工作长达一十二小时的人很多，每天一十小时以上基本是上班族的常态。作为一线高收入群体的演员，一天工作一十个小时能说明敬业吗？这对演员的要求太低了。看看张艺兴和黄渤的《极限挑战》，再看看邓超和陈赫录制的《跑男》，哪一个是凌晨两三点才录的？综艺节目中间因为录制时间过长猝死的案例时有发生，何况是影视剧的拍摄时间？熟悉影视拍摄的人都知道。每天工作一十六至一十七小时的情况并不少见。看看张译、张颂文这些实力派演员，为了保证拍摄的进度和时间，有很多人经常需要熬夜或者二十四小时工作。
，这也是剧组搭建温室场景的原因之一。尤其是剧组的工作人员，哪一个不是拼命拍摄、剪辑、搭建场景的呢？一个演员在这里吹了一十个小时的东西。假设肖战在片场停留一十个小时，那么每天参与拍摄的时间就足够了。其他时候，他就开着空调休息，时不时看看配角或替身表演。粉丝们可能永远不知道“赞美”这个词，因为他们对他的评价太高了。古往今来，无数人因为粉丝的赞美而吃亏。不是每个人都会注意到或承认个人努力或思维敏捷的程度。观众更关注演员呈现的结果。只有好的作品才能证明演员的实力。看看在飓风中高启强这个角色没有走红之前，张颂文做了什么？为什么他走红后有人说他好？这就是流量的共性，想用一点点来炸天。自从肖战入行以来，估计大部分网友只是看到了他和普通人一样的人气。除了《陈情令》，还有代表作吗？跟着华大人的行列就可以了。凭借《陈情令》出圈后，素人特工和朱仙一的豆瓣口碑分分别只有 3.4 和 4.5 分，是不是凭借出色的演技功不可没？专业，《狼殿下》和《斗罗大陆》这两部全 IP 爆款电视剧呢？还是没看出他的演技是不是很佩服？即使有粉丝的支持，这两部剧在豆瓣上的口碑也只是过了 6.0 的及格线，就连后来的《王牌力量》也连个分数都没拿到。就连杨紫主演的《余生》，请多指教都差点没过豆瓣评分。剧情单调，言情剧的套路打动不了人，真看不出肖战的演技有多卖力。这么多作品和资源还不足以磨练他的演技。对于《陈情令》来说，他和王一博的人气是同时上涨的，但在目前的情况下，无论是资源、作品，还是合作伙伴，两人的差距正在逐渐显现。肖战一直专注于偶像剧这一领域。以目前待播的剧为例，有两部未上映的偶像剧《玉骨遥》和《阳光伴我行》，都属于偶像剧范畴。肖战如今三十多岁，急需提升演技，探索新的角色，不然人到中年再演偶像剧就尴尬了。既然真的很努力，就应该珍惜演员这个标签。反观同期凭借《陈情令》爆红的王一博，虽然在官方评价中有着“绝命文盲”的称号，但他的资源和搭档都在不断提升。我对脚本的选择非常挑剔。自从《陈情令》之后，就很少出演偶像剧了。从《洛阳风起》到今年开春的《无名之辈》，都避开了偶像派的标签。合作的伙伴都是实力派演员，黄轩、陈晓、王劲松、刘义君、梁朝伟等众多实力派演员。尤其是即将于五月一日上映的《苍穹之王》更受欢迎，有强大的背景和演员阵容。单从电影行业来看，他就遥遥领先于肖战。肖战大开口的裤子造型让人过目不忘。这是时尚界的盛会，每年都会吸引无数明星前来参加。在本次时装秀中，不仅有名人云集，更有各大知名品牌的设计师、模特等时尚达人齐聚一堂。在本次活动中，肖战、鹿晗、舒淇等明星的精彩亮相，引起了无数网友的关注和讨论。肖战大开口大破洞窟的造型，给人留下了深刻的印象，与以往的风格大相径庭。深色破洞窟搭配简单的白色 T 恤，既彰显了肖战的个性和独立思考，也展现了他对时尚的独到见解。鹿晗身穿的深蓝色西装。细节设计非常精致，闪亮的西装面料给人一种非常时尚优雅的感觉。舒淇的红毯造型更是惊艳，墨绿色的长裙很贴合身材，展现出优美的曲线。搭配层次分明的发型和甜美的妆容，散发着独特的魅力，吸人眼球。每个名人都有自己独特的风格和时尚品味，越来越多的人关注和追捧这些时尚明星，而 Gucci icon 也成为时尚潮流的标杆。每年都会展示潮流品牌和流行趋势，已成为时尚达人和时尚爱好者的必看之的。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。